enjoy the video and subscribe my channel uh, let's talk about the electric field due to a dipole so basically we want to find out the electric field due to a dipole and uh, in it has two cases for example we have two cases here one is we can find the electrical field due to a dipole on the axial line okay and another cases we can find the electric field due to a dipole on equatorial line हमारे पास दो केसेस हैं तो दोनों केसेस को हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे तो पहला वाला केस जो हमारे पास है दैट इज एक्शियल लाइन ठीक है वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल ऑन द एक्शियल लाइन ऑफ द डायपोल तो ये एक्शियल लाइन क्या होते हैं इसको समझने के लिए पहले लेट मी टेक अ डायपोल एंड यू नो अ डायपोल इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस टू इक्वल and oppose opposite charges separated by some distance and we normally take that distance as 2a okay and if this is a midpoint here then this distance will be a and this distance will be a so overall the length of the dipole will be 2a okay now what uh, we have to find first to what is what is actually what actually you mean by the axial line axial line is a line along the axis of the dipole in the axis is the distance or the length from positive charge to negative charge or from negative charge to positive charge the line connecting the two charges and this line is basically called as axial line and if we produce this line like this and say some point is here point p for example तो इस पॉइंट पे हमें देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है तो दिस पॉइंट पी इज बेसिकली लाइंग ऑन द एक्शियल लाइन एंड दिस लाइन इज अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द डायपोल ठीक है और अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ द डायपोल तो इसी को हम कहते हैं एक्शियल लाइन इट कैन बी इन दिस डायरेक्शन ऑल्सो यहाँ से भी ले सकते हैं यहाँ से भी ले सकते हैं ठीक है इट इज़ आवर चॉइस यू कैन टेक दिस साइड ऑल्सो सो दिस होल लाइन यू कैन कॉल एज एक्शियल लाइन ठीक है तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो पॉइंट पी है इस पॉइंट पी पे मुझे क्या देखना है आई हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डाइपोल ठीक दिस इज द मिड पॉइंट ओ ठीक है नाउ इफ दिस चार्ज इट इज प्लस क्यू चार्ज एंड दिस इज माइनस क्यू चार्ज बोथ आर इक्वल बट अपोजिट इन साइन नाउ वी नो द फर्स्ट थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड वी नो द इलेक्ट्रिक फील्ड we know the electric field due to a point charge is equal to 1 over 4 pi epsilon naught q divided by r square where e is the electric field the magnitude of electric field this is the electrostatic constant q is the magnitude of charge and r is the distance of the point from that charge okay or you have a point you have p so this point ki jo hum distance lete hain from the center of the dipole let that distance be r okay ओके नाउ फर्स्ट हम ये करेंगे द पॉइंट पी पे जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हम वो पहले देखेंगे ठीक है सो वी कैन राइट एट ई प्लस ठीक है ई प्लस मीनस द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी डू टू चार्ज प्लस क्यू ठीक है यूजिंग दिस फॉर्मूला यूजिंग दिस अप्रोच इलेक्ट्रिक फील्ड डू टू पॉइंट चार्ज we can write the electric field at point p due to this positive charge is equal to 1 over 4 pi epsilon naught q it is q divided by r square r is the distance of the point from the charge and here the point p lies at a distance of this is r and this is a so the distance between point p and the positive charges this r plus this a so i can write instead of r as r plus a and it is square so it is also square okay so this thing is the electric field the magnitude of the electric field due to the positive charge at point p which is separated or which is at a distance of r plus a from this charge i have written this expression okay so this is basically i have i got this expression from the expression due to uh, the electric field due to a point charge so let this equation be first equation first 
ना सेकेंड पॉइंट इज जो ये पॉइंट पी है और जो ये चार्ज है ये चार्ज चूँकि पॉजिटिव हैं और हम जानते हैं पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डेट इज़ रेडियली आउटवर्ड्स ठीक है तो इस पॉइंट पी भी जो इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन डेट बी अवे फ्रॉम द चार्ज ठीक है तो दिस विल बी वर्किंग द डायरेक्शन तो इसको हम लिखूंगा एक्स सो आई विल राइट हेयर द डायरेक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अलॉन्ग अलॉन्ग फॉर एग्जाम्पल पी एक्स ठीक है सो आई कैन टेक पी एक्स ठीक है सो इस प्लस चार्ज पे इस पॉइंट पी पे जो प्लस चार्ज की या पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड मैंने निकाल दिया है और उसकी डायरेक्शन क्या है अलॉन्ग पी एक्स इन दिस डायरेक्शन बिकॉज इस पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज़ ऑलवेज रेडिली आउटवर्स ठीक है तो इट 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 विल बी एवरी फ्राम द पॉजिटिव चार्ज वही मैंने यहाँ पर लिखा है ठीक है नाउ सेम अप्रोच यूज करेंगे हम वी विल फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन टू दिस माइनस चार्ज सो आई कैन राइट डेट ई माइनस एंड डेट विल गिव मी अगेन द सेम फार्मूला वन बाई फोर पे एप्सल ऑन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई नव आर आर की बजाय जो डिस्टेंस है पॉइंट पी और नगेटिव चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है आप देख सकते हैं दिस इज दिस डिस्टेंस इज आर और अगर मैं इसको ये ए माइनस करूँ यानी दिस होल डिस्टेंस आर माइनस दिस ए वी विल गेट दिस डिस्टेंस है ना हमें नेगेटिव चार्ज और पॉइंट पी के दरमियान का जो डिस्टेंस देखना है आई कैन राइट दिस इज होल आर माइनस दिस ए सो आई गोट द डिस्टेंस दिस ओके सो आई कैन राइट हेयर आर माइनस ए एंड इट इज सुकेयर सो आई राइट सुकेयर हेयर ठीक है सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील एट पॉइंट पी टू द नेगेटिव चार्ज वन और फोर पे एप्स लॉन नॉट क्यू डिवर बी आर माइनस ए होल सुकेयर ठीक है सो लेट दिस बी इक्वेशन सेकेंड अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है उसकी वजह से जो इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डेट विल बी रेडियली इनवर्स इसकी डायरेक्शन इनवर्स होगी है ना क्योंकि नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है डेट इज़ ऑलवेज इनवर्स बिकॉज जो इलेक्ट्रो लाइन ऑफ फोर्स है ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रो लाइन ऑफ फोर्स को एब्जॉर्ब करती है ना सो एट पॉइंट पी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज विल बी रेडियली इनवर्स और वही मैंने इसकी डायरेक्शन रेडियली इनवर्स दिखाई है यहाँ पर ठीक है तो पहला वाला केस जो ये वाला था हमारा जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका नाम था हमने रखा था ई प्लस सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ई प्लस एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ई माइनस डायरेक्शन भी हमने निकाल दी और हमने मैग्नीट्यूड भी निकाल दिया इसको इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड लिखा है और इसकी डायरेक्शन क्या है इसको आई कैन राइट हेयर अलॉन्ग अलॉन्ग पी ओ अलॉन्ग पी ओ ये वाला अलॉन्ग पी एक्स था और ये वाला अलॉन्ग पी ओ है ठीक है डायरेक्शन मैंने दिखाई हुई है अब यहाँ पर एक और चीज़ है जो आपको समझनी है फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है देखिए डिनोमिनेटर आर प्लस ए है ना और यहाँ पर आर माइनस ए तो इट इज़ इट इज़ वेरी मच क्लियर कि जो आर प्लस ए ये ज़्यादा डिस्टेंस होगी और जो आर माइनस ए ये कम डिस्टेंस होगी यहाँ से भी दिख रहा है आर प्लस ए इज़ दिस होल डिस्टेंस है ना एंड आर माइनस ए इज़ दिस डिस्टेंस सो आर प्लस ए डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा है अब अगर डिनोमीटर में डिस्टेंस या अब अगर आपका डिनोमीटर ज़्यादा है तो डेफिनेटली जो आपका ए प्लस होगा डेट विल बी लेस और अगर आपका यहाँ पर ये जो डिनोमीटर लेस है तो आपका जो ई माइनस या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ज़्यादा होगा तो कहना मैं ये चाहता हूँ कि इन दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स में यानी ई प्लस और ई माइनस में कौन ज़्यादा है और कौन कम है जिसका डिनोमीटर कम होगा उसका उस, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा ठीक है तो इन दो केसेज में ये वाला डिनोमीटर कम है तो इसका मतलब ई माइनस ई विल बी ग्रेटर दैन ई प्लस सो आई कैन राइट मैग्नीट्यूड ऑफ ई माइनस या इलेक्ट्रिक फील्ड इज ग्रेटर दैन ई प्लस ठीक है तो इसका ये मतलब हुआ कि इस पॉइंट पी पे चूंकि दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं अलॉन्ग दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं बिकॉज ऑफ दीज टू चार्जेस इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन ई प्लस है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन अलॉन्ग दिस डायरेक्शन है ई माइनस जिसको मैंने लिखा है लेकिन इन दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स में कौन ज़्यादा है डेट इज़ ई माइनस बिकॉज ई माइनस जो है उसके लिए इसकी जो डिस्टेंस है वो कम है तो इसका जो मैग्नीट होगा वो ज़्यादा होगा बिकॉज इट इज़ इनवर्सली रिलेटेड विद द डिस्टेंस है ना तो जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी उतना कम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और जितनी कम डिस्टेंस होगी उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इन दो केसेज में ई माइनस इज ग्रेटर एंड ई प्लस इज लेसर ठीक है सो आई कैन राइट ई माइनस इज ग्रेटर दैन ई प्लस ठीक है दियर फोर दियर फोर वाट विल बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड What will be the net electric field? So net electric field will be written as E minus because E minus is greater, है ना? And we have to subtract E plus from E minus. I can write net electric field is E minus minus E plus. ठीक है? 
e minus is greater than e plus so i have to subtract e plus from e minus so net electric field will be given by e minus minus e plus ठीक है सो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और उसका डायरेक्शन क्या होगा ठीक है उसका डायरेक्शन भी वही होगा जिस जो ज़्यादा वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा क्योंकि जो ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई माइनस है और ई माइनस की जो डायरेक्शन डेट इज़ अलॉन्ग पी ओ इसका मतलब जो हम नेट निकालेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो भी अलॉन्ग पी ओ ही होगी बिकॉज ई माइनस जो है डेट इज़ ग्रेटर ठीक है सो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन कहाँ से होगी इट विल बी अलॉन्ग पी ओ ठीक ना वट इज दिस नेट ई आई कैन राइट नेट ई और टोट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई विल बी कॉल्ड ई माइनस माइनस ई प्लस सो इट इज ई माइनस माइनस ई प्लस ठीक है सो दिस विल बी इक्वल्ड ई माइनस वी कैन जस्ट सबस्टिट्यूट द वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड फर्स्ट इक्वेशन सेकंड में जो ई माइनस है डेट इज वन बाई फोर बाई एप्सल नॉट हेयर इज वन बाई फोर बाई एप्सल नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर माइनस ए होल स्क्र ठीक है माइनस करना है माइनस किया e प्लस e प्लस क्या है इक्वेशन फर्स्ट वन बी फोर बाई एप्सल नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर प्लस ए होल स्क्र ठीक है ये याद रखिएगा यहाँ पर मैंने जो q लिया है चूँकि मैंने दोनों केसेस में q ही लिया है पॉजिटिव लिया है क्यों बिकॉज आई एम ऑनली ट्राइंग टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड अगर मैं डायरेक्शन की बात करता ठीक है वेक्टर क्वांटिटी यहाँ पर लिखता तो मुझे डेफिनेटली यहाँ पर माइनस क्यू लेना था क्योंकि मैंने मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना है डेट इज़ वाई आई हेव रिटन क्यू बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ बहुत चार्जेस सेम सो यहाँ पर मुझे प्लस और यहाँ पर मुझे माइनस लिखने की जरूरत नहीं है ठीक है नव सो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई विल बी इक्वल्ट यहाँ पर देख लीजिए आप वन बी फोर पाइप सोलो नॉट क्यू वन बी फोर पाइप सोलो नॉट क्यू दिस इज कॉमन सो आई कैन टेक इट आउट साइड वन बाई फोर क्यू डिवाइड बी फोर पाइप सोलो नॉट सो अंदर क्या रहेगा अंदर रहेगा वन डिवाइड बाय और माइनस ए होल स्क्र यहाँ से वन डिवाइड बाई और माइनस ए होल स्क्र माइनस वन डिवाइड बाई और प्लस ए होल स्क्र ठीक है नाउ यू कैन राइट ई इज इक्वल क्यू डिवाइड बाय फोर बाय एप्सलॉन नॉट ठीक है क्यू डिवाइड फोर बाय एप्सलॉन नॉट अब हम थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे ठीक है सो इफ यू जस्ट क्रॉस मल्टीप्लिट विल गेट क्रॉस मल्टीपल आर प्लस ए होल स्क्र इंटू वन डेट इज आल आर प्लस ए होल स्क्र फिर माइनस है तो आर माइनस ए होल स्क्र इंटू वन डेट इज आर माइनस ए होल स्क्र डिवाइडेड बाई इन दोनों का जो है प्रोडक्ट लेना है डेट इज आर माइनस ए इंटू आर प्लस ए होल स्क्र ठीक है जस्ट सिंप्लीफाई सो आई विल गेट ई E will be equal to Q divided by four pi epsilon naught. Okay. अब यहाँ से देखेंगे जिस a plus b whole square formula and it is a minus b whole square formula. So just expand it. So it would be a square. It is r square plus b square means a square minus two i. Uh, sorry, plus two i is a b. Two i is a b. Okay. Minus करेंगे अब यहाँ पर r minus a whole square formula. Then a minus b whole square formula is a square. प्लस बी स्क्र माइनस टू आइस ए बी ठीक है लाइक दिस एंड डिवाइड बाय यहाँ पर दोनों का स्क्र है इसका भी स्क्र है इसका भी स्क्र है आई कैन राइट द मल्टीपल ऑफ बोथ द टर्म्स विद द सेम स्क्र लाइक दिस ठीक है इससे कोई दिक्कत नहीं है नाउ थोड़ा आगे चलेंगे हम अब मेरे पास ई e जो है E will be equal to so E will be equal to Q divided by four pi epsilon naught into. ठीक है आप यहाँ पर देख लीजिए आप. It is R square plus A square plus twice R A. इस minus से इस पूरी term को जो मैंने bracket brackets में ले लिया ना ये वाली term. So इस minus से इसको multiply करो. It will be minus R square है ना. तो this minus R square will plus R square will go. ठीक है this will go. अब ये बनेगा माइनस ए स्क्र तो इट इज माइनस ए स्क्र प्लस ए स्क्र दिस विल गो एंड दिस माइनस माइनस इज प्लस इट इज प्लस टू एस आर बी इट इज आल्सो प्लस सॉरी इट इज नॉट बी हियर आई एम सॉरी इट इज ए बेसिकली ठीक है सो दिस माइनस एंड माइनस इज प्लस सो इट इज टू एस आर ए दिस इज आल्सो प्लस टू एस आर ए ठीक है तो टू एस आर ए टू एस आर ए डेट इज फोर टाइम्स आर ए ठीक है तो वही मैं लिख रहा हूँ इट इज फोर टाइम्स आर ए डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई यहाँ पर देख लीजिए आप इज आर माइनस ए इंटू आर प्लस ए आपने सुनी होगी वो फार्मूला ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी डेट इज ए माइनस ए स्क्र माइनस बी स्क्र राइट 
तो वही फॉर्मूला मैं यहाँ यूज़ करूँगा और ऊपर क्योंकि स्क्यर है होल स्क्यर तो आई वुड राइट ए स्क्यर माइनस बी स्क्यर फॉर्मूला डेज आर स्क्यर माइनस ए स्क्यर लेकिन ऊपर एक स्क्यर होती दिया हुआ है ठीक है सो आई कैन राइट इज गर्ल्ड दिस नाउ अब देखेंगे इज गर्ल्ड अब यहाँ पर देख लीजिए आप आई कैन राइट इज क्यू डिवाइडेड बाई फोर बाई एफ सेलो नॉट ठीक है ये जो फोर है ना आई कैन राइट टू इंटू टू ठीक है आर ए डिवाइडेड बाई आर स्क्र माइनस ए स्क्र होल स्क्र क्यों किया मैंने ऐसा वो मैं देखूँगा अभी क्योंकि जो ये टू है मुझे टू चाहिए था ये टू ये ए और ये क्यू टू ए एंड क्यू टू ए एंड क्यू उसको मैंने थोड़ा साइड में ले लिया है जो अभी फोर पे एफ सेल ऑन नॉट फोर पे एफ सेल ऑन नॉट टू ए और क्यू मैंने थोड़ा साइड में लिया रह गया इधर रह गया टू एंड आर सो टू एंड आर डिवाइडेड बाई आर स्क्र माइनस ए स्क्र होल स्क्र है ना इफ़ यू मल्टीप्लाई दीज टू यू लाइक इन गेट द सेम टर्म फोर टर्म आर ए सो ऐसा क्यों किया मैंने बिकॉज जो ये टू ए क्यू है वी नो दिस टू ए क्यू इज बेसिकली डायपोल मोमेंट डायपोल मोमेंट इज कॉल्ड आइदर चार्ज मल्टीप्लाइड बाई द डायपोल लेंथ एंड हमने डायपोल लेंथ भी टू ए ली हुई है सो पी इज कॉल्ड टू एस ए इंटू क्यू ठीक है सो टू एस ए इंटू क्यू के बजाय आई कैन राइट पी पी और है टू और टू और है आर आर भी लिखा जोड़े बाई फोर पे एफ सेलो नॉट फोर पे एफ सेलो नॉट इंटू आर स्क्र माइनस ए स्क्र होल स्क्र लेट दिस बी इक्वेशन थर्ड एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड डू टू एंड इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन द एक्शन लाइन ऑफ द डायपोल एट एनी पॉइंट ऑन द एक्शन लाइन ऑफ द डायपोल दिस इज द रिकॉर्ड एक्सप्रेशन हमें यही चाहिए थी ठीक है तो यहाँ पर देख लीजिए आप यहाँ सिंपली आप देखते हो कि जो E है डेट इज बेसिकली प्रपोर्शनल डायपोल मोमेंट जितना आपका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा उतना आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़्यादा होगा ठीक है नाउ इफ वी टेक ए शॉर्ट डायपोल फॉर एग्जाम्पल फॉर ए शॉर्ट डायपोल नाउ वट डू यू मीन बाई शॉर्ट डायपोल शार्ट डायपोल का मतलब क्या हुआ शार्ट डायपोल का मतलब ये हुआ वेन आर इज वेरी वेरी लार्ज दैन ए ठीक है तो अगेन आई विल शो यू आर आर क्या है आर इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द सेंटर वेन दिस आर इज़ वेरी लार्ज यानी ये पॉइंट को मैं बहुत दूर ले ले जा रहा हूँ ठीक है या मैं ऐसे कहूँगा ये जो ए है ए को मैं कम कर रहा हूँ यानी डायपोल लेंथ को मैं अगर कम कर लूँ या इस पॉइंट को थोड़ा दूर ले लूँ तो दोनों केसेस में आर विल बी ग्रेटर देन दिस ए तो उन इन दैट इन दोज इन दोज केसेस वी कैन से दिस इज अ शॉर्ट डायपोल नॉर्मली हम क्या करते हैं हम डायपोल को ही थोड़ा छोटा करते हैं जैन डायपोल की लेंथ को ही हम छोटा करेंगे जब हम डायपोल की लेंथ को छोटा करेंगे तो दिस ए विल बी लेस जब भी ए कम होगा तो डेफिनेटली ए विल बी लेस देन आर ठीक है तो हमें पी को दूर ले जाने की जरूरत नहीं है हम सिंपली क्या करेंगे शॉर्ट डायपोल का मतलब ही हुआ है हम शॉर्ट डायपोल करेंगे लेंथ शॉर्ट करेंगे तो ए बहुत कम हो जाएगा ठीक है देन वी कैन राइट ए इज वेरी वेरी लेस देन दिस आर ठीक है तो उन इन डैट केस सो वैन ए इज़ वेरी वेरी लेस देन आर और आर इज़ वेरी वेरी लार्ज देन ए तो आई कैन आई कैन सी इफ ए इज़ वेरी वेरी लेस देन ए स्क्र विल बी एवन लेसर है ना अगर ए बहुत कम है तो इसका मतलब ए का स्क्यर करोगे तो और कम हो जाएगा ठीक है देन ए स्क्यर कैन बी नेगलेक्टेड बिकॉज आर जो है ना आर चूँकि बहुत ज़्यादा है आर इज़ वेरी वेरी लार्ज देन ए अब आर का स्क्यर करोगे तो बहुत ही ज़्यादा लार्ज हो जाएगा इसी तरह ए चूँकि बहुत कम है इसका स्क्यर करके और कम हो जाएगा तो कहना ये मैं चाहता हूँ कि ए स्क्यर विल बी मच मोर लेसर दैन आर स्क्यर तो इन डैट केस आई कैन नेगलेक्ट ए स्क्यर ठीक है तो वही मैं करूँगा ई विल बी इक्वल टू वाइस पी आर डिवाइडेड बाई फोर बाई एफ सलॉन नॉट इन टू आर स्क्यर माइनस ए स्क्यर मैं लिखूंगा ही नहीं बिकॉज आई हैव नेगलेक्टेड ए स्क्यर सो इट इज सिंपली आर स्क्यर होल स्क्यर ठीक है सो आई गॉट टू वाइस पी आर डिवाइडेड बाई फोर बाई एफ सलॉन नॉट आर स्क्यर होल स्क्र इज आर एस्ट पावर फोर ठीक है तो फाइनली वॉट आई गॉट इज बेसिकली ई इज इक्वल टू वाइस पी डिवाइडेड बाई ये जो एक आर है न्यूमिनेटर में ये एक आर से के साथ कैंसिल हो जाएगा तो आई विल गेट टू एस पी डिवाइड बी फोर बाई एफ सलॉन नॉट इन टू आर क्यू ठीक है सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड डू टे शॉर्ट डायपोल ऑन द एक्शन लाइन है ना अगर एक्शन लाइन पर हम कोई पॉइंट लेंगे वो जो हमारा डायपोल होगा शॉर्ट होगा तो उसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस पॉइंट पी पे दैट इज गिवन बाई दिस रिलेशन अदरवाइज जनरली हमारा ये है अगर हमारे पास शॉर्ट डायपोल नहीं होगा एक जनरल डायपोल लेंगे तो रिलेशन ये है 
ठीक है लेकिन अगर हम शॉर्ट डायपोल लेंगे तो रेडिएशन ये है दोनों केसेज में हम क्या देखते हैं दोनों केसेज में हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली इट इज़ डायरेक्टली प्रपोर्शनल इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल डायपोल मोमेंट आपका डायपोल मोमेंट जितना ज़्यादा होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज़्यादा होगा ठीक है दिस अनदर एप्लीकेशन ऑफ द डायपो मोमेंट बेसिकली जो हमने प्रेस वीडियोज में ऑलरेडी समझा हुआ है सो इफ़ यू वॉन्ट फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सम डायपोल सिंपली आपको इससे आइडिया मिलेगा क्योंकि आपका जो डायपोल होगा डायपोल मोमेंट होगा अगर आपका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा डेफिनेटली यू विल गेट एन आइडिया कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डेफिनेटली ज़्यादा ही होगा ठीक है और दूसरी बात इसमें जो ये है ई इज़ इनवर्सली प्रपोर्शनल टू और क्यूब ठीक है ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है डेट इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू और क्यूब और आर क्या है बेसिकली आर इज़ ए डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्राम द सेंटर ऑफ द डायपोल है ना आर इज अगेन आर इज अगेन द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्राम द सेंटर ऑफ द डायपोल दिस इज द आर ठीक है तो इसका मतलब क्या हो अगर आप पॉइंट पी को दूर दूर ले जाओगे यानी ये आर को बढ़ाओगे आप डिस्टेंस आर को इंक्रीज करने का मतलब है पॉइंट पी को आप दूर ले जा रहे हो फ्रॉम द सेंटर ठीक है उस केस में क्या होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एट पॉइंट पी डेट विल डिक्रीज शार्पली बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू आर क्यूब ठीक है सो इन डेट केस जितना आप पॉइंट ज़्यादा दूर दूर ले जाओगे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल यूर इलेक्ट्रिक फील्ड विल गेट डिक्रीज इट शार्पली बिकॉज इट इज आर क्यूब ठीक है सो अगर हम इसकी एक वेरिएशन दिखाना चाहेंगे डेफिनेटली थोड़ा सा रफली एक वेरिएशन देख लीजिए आप इफ दिस इज डिस्टेंस हेयर एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है इसका मतलब यह है कि जब आप इलेक्ट्रिक जब आप डिस्टेंस बढ़ाओगे पॉइंट पी को ज़्यादा दूर ले जाओगे फ्रॉम द सेंटर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो शार्पली डिक्रीज होगा ठीक है लाइक दिस तो ये बहुत जल्दी डिक्रीज हो जाएगा थोड़ा भी बढ़ाओगे थोड़ा भी पॉइंट आप दूर ले ले जाओगे तो आप देखोगे कि उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत कम हुआ होगा और जितना आप ज़्यादा दूर ले जाओगे उतना शार्पली इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे कम होता जाएगा ठीक है सो दिस वाज द थिंग थैंक यू वेरी मच